फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में आज हम आपको टर्बो मशीनरी बताने वाले हैं कि टर्बन किस प्रकार क्लासिफिकेशन हमने पिछली बार किया था क्लासिफिकेशन तो किस प्रकार उनका अरेंजमेंट किया गया है किस प्रकार उनके प्रेशर जो वाटर पावर आते हैं उसके हिसाब से किस प्रकार उनका अलग अलग रिलेशन बनाया गया है वो मैं आपको बताऊंगा और आज हम पेल्टन टर्बाइन पढ़ेंगे की पेल्टन टर्बाइन में मैक्सिमम एफिशिएंसी किस प्रकार मिलती है वो क्या कैलकुलेशन करना पड़ता है उसमें और किस प्रकार वर्क करती है हमारी पेल्टन टर्बाइन वो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं अब हम देखेंगे किस प्रकार रिलेट कर रही है हमारी टर्बाइन हमने क्लासिफिकेशन दिया था वो किस प्रकार रिलेट कर रही है आपस में तो जैसे मैं बताऊंगा आपको इम्पल्स टर्बाइन जो इम्पल्स टर्बाइन होती है वही जो इम्पल्स टर्बाइन है वही टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन है वही पेल्टन टर्बाइन तो हम इन तीनों के अलावा हम तीनों नहीं पढ़ेंगे इन तीनों के अलावा हम पेल्टन टर्बाइन पढ़ेंगे हम पेल्टन टर्बाइन पढ़ ली तो समझ लो हमने टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन नहीं पढ़ ली और इम्पल्स टर्बाइन नहीं पढ़ी क्योंकि ये तीनों आपस में रिलेशन है तीनों तीनों एक ही चीज है जो हम पढ़ रहे हैं आपको बहुत कंफ्यूजन रहती है कि कौन सी टर्बाइन कौन सी है किसमें आती है कौन सी किसमें आती है बुक वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें केवल तीन टर्बाइन का नाम दे दिया जाता है पेल्टन टर्बाइन इनवर्ड आउटवर्ड फ्लो आउटवर्ड रेडियल फ्लो फ्रांसिस टर्बाइन और एक्जिल फ्लो टर्बाइन बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कौन सी पढ़े कौन सी नहीं पढ़े कौन सी किसके अंडर में आती है कौन सी नहीं आती है इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन रहती है तो मैं आपकी कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ और दूसरे आधार रिएक्शन टर्बाइन रिएक्शन टर्बाइन में हम पढ़ते हैं रेडियल फ्लो टर्बाइन और जो रेडियल फ्लो टर्बाइन उसमें दो प्रकार की टर्बाइन आती है हमारी एक है इनवर्ड रेडियल फ्लो टर्बाइन दूसरी आउटवर्ड रेडियल फ्लो टर्बाइन इनवर्ड इनवर्ड रेडियल फ्लो टर्बाइन है इसमें आउटवर्ड टू रेडियल फ्लो वाटर होता है और जो आउटवर्ड रेडियल फ्लो टर्बाइन है इसमें इनवर्ड टू आउटवर्ड रेडियल फ्लो होता है उसका वाटर का जो हमारा जो रहता है डायरेक्शन और तीसरे नंबर पे आते हैं फ्रांसिस टर्बाइन ये इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन होती है हमारी ये बेसिकली रिएक्शन टर्बाइन ही पढ़ रहे हैं हम जितने भी हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं और ये ये हमारी एक्जिल एक्जिल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन ये सबसे अलग टर्बाइन है तो हमें तीन प्रकार का इनमें रिलेशन समझा एक होती है इम्पल्स टर्बाइन रिएक्शन टर्बाइन इम्पल्स में जो आता है पूरा रिएक्शन जो पूरा आता है एक्जिल में जो एक्जिल टर्बाइन अलग है तो हमको बेसिकली क्या है तीन चार टर्बाइन पढ़नी है उससे हमारा पूरा टर्बाइन का पूरा टॉपिक कवर हो जाता है उसमें उनके मैक्सिम एफिशियंसी वगैरह डेरिवेशन करेंगे तो पहले हम इसमें पढ़ेंगे पेल्टन टर्बाइन फिर हम आपको बताएंगे इनवर्ट रेडियल फ्लो टर्बाइन फिर बताएंगे आउटवर्ड रेडियल फ्लो टर्बाइन फिर बताएंगे फ्रांसिस टर्बाइन और फिर बताएंगे एक्जिल फ्लो टर्बाइन हम आपको डिफरेंस भी बताएंगे कि पेल्टन टर्बाइन और फ्रांसिस टर्बाइन और रेडियल फ्लो टर्बाइन में किस प्रकार डिफरेंस आता है किस क्यों ये बनाएंगे हमने क्यों ये बनाई हुई है ज्यादा क्यों बनाई हुई है एक ही क्यों नहीं बनाई तो हम आपको बताएंगे किस प्रकार की एफिशियंसी किसमें ज्यादा हो जाती है किसमें कम हो जाती है अब आप अब हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार हमारा जो कैलकुलेटर वाला है वो वर्क करता है क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगते हैं उसको वर्क करने में ऐसा ये हमारा लगभग एग्जैक्ट रियल तो नहीं है लेकिन रियल जैसा मैंने आप पिक्चर बनाई है उधर ऐसा ही अरेंजमेंट रहता है जो जो चीजें इसमें बताई गई वही असलियत में रहती है आप आप कहीं याद हो घूम के घूम के देख सकते हो कैलेंडर वन कैसी रहती है कहीं भी हमारे अरेंजमेंट ये है इसमें है पेन स्टॉक नोजल केसिंग रनर जेट ऑफ वॉटर स्पियर वेल्स अब इनमें मैं आपको नंबर बाई नंबर से बताऊंगा क्या क्या किस किस का क्या क्या वर्क होता है पेन स्ट्रोक पेन स्ट्रोक सीधा कनेक्टेड रहता है हमारा टेल हेड से जो क्या है डैम में फिक्स रहता है डैम से जो वाटर आ रहा है पेन स्ट्रोक के थ्रू आता है पेन स्ट्रोक से नोजल में आता है नोजल में हमें हमने एक इंस्ट्रूमेंट लगाया आप, आप देखो स्पीयर इसे स्पीयर कहते हैं ये आगे सिलेंडिकल टाइप का रहता है सिलेंडिकल रहता है क्योंकि जब भी हमको वॉटर की कंट्रोलिंग करनी रहती है किस प्रकार कितना वॉटर हमको आगे भेजना है और कितना नहीं भेजना है किस प्रकार प्रेशर से भेजना है क्योंकि पूरा प्रेशर जो वाटर का वो स्पीड डिपेंड करता है अगर ये हमारा ज्यादा आने को होगा तो प्रेशर हमारा वाटर कम आएगा लेकिन प्रेशर ज्यादा और पीछे होगा तो वाटर ज्यादा आएगा प्रेशर कम आएगा तो पूरा डिपेंडेंट जो वाटर का जो रहता है वाटर की डिपेंडेंसी रहती है पूरी स्पीयर पर डिपेंड करती है स्पीयर ही बताता है हमको कितना इधर एक व्हील लगा रहता है कहीं इसमें व्हील लगा रहता है व्हील को रोटेट करने पर व्हील ऑटोमेटिक भी हो सकता है और मेनोली भी हो सकता है व्हील जो हमारा रोटेट होता है व्हील से हमारा ये स्पीयर आगे पीछे होता है नोजल 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 क्या होता है ऊपर से जो वाटर आता है उसको कंट्रोल करके रखता है इसकी आगे से कॉनिकल शेप रहती है नोजल की तो हमको बताती है कि है ना किस प्रकार हमारा स्पीयर उस पर वर्क कर सकता है और किस प्रकार ऊपर से पानी आता है वो नोजल में नोजल के थ्रू जाता है जे हमारा जेट ऑफ वाटर कितना हमारा वाटर की जेट कितनी हमारी चौड़ी पट्टी वाटर की जो है वो किस प्रकार वेंस पे कर रही वेंस हमारी जो पंखुड़िया रहती है जो रनर के ऊपर रनर जी रहता है जो हमारी कनेक्टेड रहती है आपस में
ट्रेवल पड़ेगा उसमें ज्यादा रहता है इसमें क्या होता है कि केसिंग क्या साइकिल लगाते हैं हम कि ऊपर से कोई भी एक्सीडेंट होता है तो हमारे जो टर्बाइन लगी रहती है उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़े और जो भी वाटर यहां से ज्यादा जो स्प्रेस होता है वाटर स्प्रेस होता है वो इससे रुका रहे कहीं ज्यादा बाहर नहीं जा पाए क्योंकि बाहर बाहर जाएगा तो हमारा जितना भी अरेंजमेंट रहता है इसके बाद वो उससे डिस्टर्ब हो सकता है उससे उसमें जंग लग सकती है पानी के द्वारा इसलिए हम केसिंग को लगाते हैं ये हमको दो तरीके से बचाता है और ये रनर रहता है जो जब भी हमारी ये वेन्स घूमती हैं तो हमारा रनर रोटेट करता है रनर हमारे क्या शार्प से कनेक्ट रहता है शार्प से हमारा क्या जनरेटर से शार्प से कनेक्ट रहता है जो हमको प्रॉपर वर्क देता है और हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है तो ये था बेसिक क्लास बेसिक हमारा अरेंजमेंट चाहिए पेजेंट रदान का अब हम इसकी एफिशियंसी देखेंगे इसका बेलसूरी डायग्राम देखिए किस प्रकार बनता है और किस प्रकार इसमें देखेंगे इसके बर्डन की एफिशियंसी और उसकी इक्वेशन बहुत सारी है देखते हैं अभी अब हम आपको बताएं किस प्रकार बेलोसिटी डायग्राम बनता है प्रेजिडेंट रिवाइन का कि मैं डायग्राम बना के रखा है और ये हमारे डिस्क्रिप्शन है जो जो हमारे टर्म इसमें आती जाती है यहाँ से हमारा नोजल 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 जो है यहाँ पे कनेक्ट रहता है यहाँ से हमारा फ्लो आता है पूरा बेलोसिटी का ये हमारे दो ट्राइंगल बनते हैं इसमें वीरेस्ट टर्म आते हैं बी वन बी आर वन बी एफ वन ये फ्लो की डायरेक्शन है ये फ्लो की डायरेक्शन है रेडियल डायरेक्शन है और ये बी है नोजल नोजल की डायरेक्शन है ये ये डिस्टेंस है यू से बी आर बी से बी से बी वन से बी आर वन बी आर वन तक की डिस्टेंस है यू वन और और बी वन से बी एफ वन की जो डिस्टेंस वो बी डब्लू वन ये अल्फा एंगल है थीटा एंगल है ये फाइव एंगल है ये आउटवर्ड ये इनवर्ड डायरेक्शन है ये हमारी आउटवर्ड डायरेक्शन है फ्लो की ये हमारा वेलसिटी है तीनों रेडियल फ्लो आउटवर्ड फ्लो की ये वेलसिटी है ये तीनों है ये दोनों एंगल है ये दोनों डिस्टेंस उनकी अब बताएं कि अल्फा थीटा फाइव और बीटा क्या क्या है अल्फा जो हमारा नोजल एंगल और गार्डबेन एंगल अल्फा को कहते हैं ये हमारी डेरिवेशन सॉल्व करने में और कुछ क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा बी डब्ल्यू वन बी डब्ल्यू टू वेलेसिटी ऑफ वेल एट इनलेट एंड आउटलेट बी डब्ल्यू वन क्या है हमारी जो वेलेसिटी आ रही है नॉर्थल एंगल की वेल वेलेसिटी एक हमको टर्म मिलती है जो हमको इनलेट और आउटलेट पे दोनों पे चाहिए होती है तो इनलेट पे भी दी है और आउटलेट पे भी दी है और बी आर वन बी आर टू रिलेटिव वेलेसिटी इनलेट एंड आउटलेट ये दोनों रिलेटिव वेलेसिटी जो भी हमारा निकलता है उनके रिलेटिव में हमको जो वेलोसिटी मिलती है उसी वो ये बी आर वन और बी आर टू थीटा और फाइव थीटा और फाइव हमारा बेन एंगल थीटा और फाइव क्या हमारा बेन एंगल एटेंडेटर आउट है बेन मतलब हमारी जब भी वाटर स्ट्राइक करता है जब भी हमारी बेन पे तो किस प्रकार हमारे जो उनका बेन का एंगल कैसा हो जाता है वो थीटा और फाइव पे डिपेंड करता है और बीटा हमारे एंगल ऑफ बी टू टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ बी एफ टू बी टू बी टू के टेंजेंशियल डायरेक्शन जो बी एफ टू दिया है वो हमारा बीटा एंगल इससे रिलेट करता है और हम इसमें क्या होता है जब भी हमको कोई दो चीजें दी होंगी दो चीजें दी होंगी तो हम तीसरी निकाल सकते हैं चौथी निकाल सकते हैं पांचवी निकाल सकते हैं हमको इस टांगर में केवल दो चीजों की जरूरत है उसके कोई भी दो दे रही है ये दो ये दो कोई भी दे रहा था उसके हिसाब से हम अपने क्वेश्चन बना रहे हैं जो टर्म हमको चाहिए होती है वो यहाँ से हमको मिल जाती है फाइन कर सकते हैं एंगल जब हमको दिया हो दोनों एंगल ये दोनों आउटलेट पर भी यही होता है क्योंकि हमारा था हमारा ये डायरेक्शन थी हमारा बेनिफिटी ट्राइंगल था ये डायग्राम था पेल्टन टर्वाइन का अब आपको बताएंगे वर्गन किस प्रकार वर्गन का फॉर्मूला किस प्रकार आता है किस प्रकार एफिशिएंसी का फॉर्मूला आता है आपको बताएंगे पेल्टन टर्वाइन में ये हमारा बेंस का डायग्राम जो बना बेंस का डायग्राम बना मतलब जो हमारी बेंस थी बकेट जिसको बोलते हैं बेंस बोलते हैं उसका डायग्राम किस प्रकार उस पर स्ट्राइक करता है और इस प्रकार स्ट्राइक करता है उस पर और जो आउटलेट में जो हमको निकलता है वो ये बेलसूटी ट्राइंगल निकलता है वो बेलसूटी मिलती है वाली तो इसमें क्या देखते हैं अपन बी वन इक्वल टू बी डब्ल्यू वन हो जाता है इसमें और यू वन वी आर वन यहाँ तक हमको यू वन मिलता है उसके आगे हमको बी आर वन मिलता है ऐसा हमको बताया गया है पहले टर्वाइन में तो बी आर वन हम यहाँ से निकाल बी आर वन क्या होता है क्या हो सकता है अपना बी वन माइनस यू यू वन बी वन माइनस यू वन तो बी आर वन होगा बी वन माइनस यू यहाँ पे हमने एक एजम्पन लिया हुआ है कि स्मूथ पेन होती है हमारी बी आर बी आर वन इक्वल टू बी आर टू होगा अगर स्मूथ पेन होंगी तो और यहाँ पे हमें लो भी कोई भी एनर्जी लॉस एनर्जी लॉस नहीं लिया है यहाँ पे इस डेरिवेशन में तो बी आर टू कॉस्ट इक्वल टू यू टू प्लस बी आर डब्ल्यू टू क्या हम यहाँ से बी आर टू का फॉर्मूला बी आर टू निकालेंगे यहाँ से बी आर टू तो कॉस कल टर्म लाएंगे हम तो यू टू प्लस बी डब्ल्यू होता है कॉस होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है तो इस ट्रा एंगल में हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लाएंगे तो हमको ये टर्म मिल जाएगी फिर डब्ल्यू टू इक्वल टू बी आर टू कॉस फाइव माइनस यू मैंने आपको बताया इस मूथ में ना तो बी आर वन इक्वल टू बी आर टू होगा फोर्स कितना मिलता है हमको जब ये स्टार्ट करता है तो फोर्स कितना फोर्स होता है मास इन टू एक्सिलेशन एक्सिलेशन क्या है के टर्म
हमको इतना मिल रहा है और डिस्प्लेसमेंट यू यू डिस्प्लेस हो रहा है अपना ये ये पूरा यू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारा तो एम डॉट बी वन बी डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू इंटू बी डब्ल्यू वन को क्या लिख सकते हैं हम बी डब्ल्यू वन को लिख सकते हैं बी वन लिख सकते हैं बी डब्ल्यू वन की जगह लिखा बी वन और बी डब्ल्यू टू की जगह लिख सकते हैं हम बी आर टू कॉस फाइव माइनस यू बी आर टू कॉस फाइव माइनस यू इंटू यू में यू चल ही रहा है अपना रन पावर क्या होती है एम डॉट इसको सोल्व करेंगे तो बी वन माइनस यू बी आर वन कॉस फाइव इंटू यू आएगा हमारा इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे तो एम डॉट बी वन माइनस यू प्लस बी वन माइनस यू बी आर वन की जगह लिख सकते हैं बी वन माइनस बी आर वन की जगह हम लिख सकते हैं बी वन माइनस यू तो ये दीजिए हमने कॉस फाइव इंटू यू चल ही रहा है हमारा इसको कॉमन ले लेंगे इसको तो बी वन माइनस यू आएगा और जगह जगह वन प्लस कॉस फाइव इंटू यू वन प्लस कॉस फाइव इंटू इंटू यू और आइडोलिक दे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था आइडोलिक एफिसियंसी क्या होता है रनर पावर अपन वाटर पावर रनर पावर हमारी से आई है हमारी रनर पावर है और जी हमारी अपॉन में वाटर पावर वाटर पावर क्या होता है जो भी हमको वाटर से पावर मिलती है वाटर से हमको पावर मिलती है पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में जो नॉलेज से होकर हमको मिलती है तो क्या होती है एमजीएच होती है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो एम से एम कट गया हमारा तो क्या होता है वन माइनस यू वन प्लस कॉस फाइव इंटू यू अपॉन जी एच जी हमारी आई है अब हम देखेंगे नोयल नोयल में जो लॉसेज हो रहे हैं वो कैसे है पोटेंशियल एनर्जी जो जो आ रही है हमारी जो कन्वर्ट हो रही है कार्ड के एनर्जी में उसको हमने इक्वल कर दिया है पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच और आप एम बी वन एम बी वन स्क्वायर कार्ड के एनर्जी तो हमको एम सी एम कट गए इसके तो क्या है जी एच इक्वल टू हाफ बी वन स्क्वायर क्वेश्चन निकाल दिया यहाँ पे उसमें जीएच एक टर्म आया था अपॉन में तो उसकी जगह हमने रख दिया हाफ बी वन स्क्वायर और पूरा एक्सप्रेशन ऊपर का वैसा का वैसा ही है अब हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो हम इक्वेशन देख रहे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाएगी तो डी एफ ऑन डी यू इटैच यू के रिस्पेक्ट में फॉर ए मैक्सिम विद रिस्पेक्ट टू यू यू के रिस्पेक्ट में करें तो ये हमने रख दी यहाँ पे और ये वन प्लस कॉस फाइव अपॉन हाफ बी वन स्क्वायर कॉन्स्टेंट आगे आ जाएगा बी वन माइनस यू का बी वन माइनस यू स्क्वायर का हम वो कर देंगे इसमें डेरिवेशन में डिफ्रेंशियल कर देंगे इसको बी वन माइनस टू यू इक्वल टू जीरो यू इक्वल बी वन माइनस टू डिफ्रेंशियल करके हमारे को ये टर्म मिलेगी अब यू की वैल्यू हम बी वन माइनस टू हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे तो पुट करने के बाद हमको जो आंसर मिलेगा वो इस प्रकार मिलेगा ये हमारी स्टार इक्वेशन है इसी के ऊपर एग्जाम में इसी के ऊपर इक्वेशन इसी इक्वेशन के ऊपर एग्जाम में सवाल आते हैं और बहुत ही अच्छा तरीका है दिन के फॉर्म में समझने का इसके डेरिवेशन को ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है सो आज की वीडियो में इतना ही प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर